Të nderuar të leshikusët dashu më krishtin ja kutakuan për se në emisionin besimi kreshter ortodoks. Imi në ciklin në emisioneve të komentajt u njëllë si pas Mateot, kemi arritur në kapitullë e 23. Para se së bashku të fillojmë ledzimin dhe komentin e këti kapitullë, le themi lutjen për kacë. Zot një dashë bëjë që shkëllqenë e zemratona drita e kuluar e njoj së një sate. Qërë sytë e mëndje së onë për të kuptuar mësime të tua unë gjilore. Jepna dhe frikën e porosive të tua të lumore që pasit të shtymë një gjitha epshe trupore të mundim kalëm një jetë shpirtrore. Duke menduar duke bërë gjitha të që të përqenë se ti e ndryqimi shpirtrave dhe i trupave tanë u Zotit Krishtë o përëndia unë dhe ty të drejtëm lavdin bashkë me atin e panise me shpirtin e të shenjë të mirë dhe të bërës tani e për erë e një jetë të jetëve. Amin. E përsëris gjithmose unë gjithin, të apit në unë gjithin si pas Mateo, të kapitullin 23, dhe së bashku të fillojmë ledzimin dhe komentin. Kapitullin 23 fillon me këto vargje, atër i sui fori populli dhe në zëzve ti. Kjo është fjalimi i fundit që Zotit Zukrisht bëri në mënyrë publike, dhe Zotit Krisht përgjatë tre vjetve i fori populli të Izraeli dhe në mënyrë dhe qanë në zëzve të ti. Dhe vazhdo në dhe në thuët duke thënë shkojnëzve dhe farisenve që rinë bifron të mësiut. Shkojnëzve dhe farisenë të ishin në klasa të besimtarësh, të cilët të daloheshin nga populli, për shkojnëzve në gjuhën greke janë përdoru tre emra, gramateos, që ka kuptimin a i që më bante registrat dhe dokumentat publike, në në dhiskalos që do të thotë mësimëdhënës i ligjit dhe në mikos që e ka kuptimin e juristit. Shkojnësit ishin ata që pretendoni se njeni mirë ligjin. Dhe shkojnësit pra rinim bifronin e mojësiut. Fjala rinim bifronin e mojësiut do me thënë se ata ashtu si mojësiu kishin ligjin dhe kishin autoritetin për të mësuar popullin e përëndis dhe këtu bëhet fjalë për popullin e Izraelit. Dhe vazhdojnë dhe zoti dhe thotë, Gjisa të thonë pra ju veti ruani dhe të bëni, po pas punërve të tyre mos bëni, sepse thonë dhe nuk bëjnë, sepse lindë bara të rënda që nuk bëjnë, duke vënë bikuris të njerëzve, por me gjishtën e tyre nuk duan t'i luajnë. Tash më Zotë Jezu Krisht filoj një qortin të apur në dajtë skribve dhe farisenve, të cilët pavarësi se ata kishin përgjesin për të mësuar popullin e përëndis dhe kishin edhe aftësin për këtë, ata ishin përgjegjes për gjëndjen e popullit. Sepse ata vërtet për thoni fjallin e Zotit, po duhet dim se brënda kësa e fjallis të Zotit, ata kishin vendosur edhe ligjit e tyre, ligje njërzore duke dhe në atyre më shumë rëndësis se ligjit të përëndis. Por, aqë më te për ata ngarkoni njërzi me bara të rënda ndaj ligjit dhe vetë nuk i bëni. Pra, si është të fjalë, bëj si themun, po mos bëj si bëj unë. Dhe vazhdo në dhe Zotin në thotë, jemi të vargu i pesë, dhe gjithë punë të tyri bëjnë që të duken dhe njerëzit dhe zgjerojnë ruajtjet e tyre dhe malojnë pëqint ose ripat e robave të tyre. Pra, shikoni se qëfar bëni këta skrip dhe farisejmë, gjithë shka që ata e bënin, e bënin jo për t'i përqyër përëndis, por për t'i përqyër njerëzve. Dhe bënin dhe veprime demonstrative. Në mënyrë të veçant, ata, si në thuet, zgjasin ato fjet e robave të tyre. Farisin kishin për zakon që të zgjasin fjet ose theket e robave të tyre, dhe këtë e bënin për të treguar zedhin që ata kishin gjoja ndaj përëndis. Theket, janë të përshkuar në ligjin e numrave, ku në thuet foli bive të Izraelit, dhe thuaj atyre që të bëjmë brez pas bezi thek në cepat e robave tyre, dhe të vënë është do të cep një kordon në gjyrë manushaqë. Zoti, në përmjet mojësiut, vërtet e kishë dhenë këtë këtë ligjë, ose këtë dhe prim, që duhet të bënin Izraelitet në robat e tyre. Por kush ishte qëlimi kërësor që ata duhet përdonin këto theket me një gjyrë të veçanë, që ata të daloheshin edhe në veshje nga popujt e tjerë, pra që nuk duhet të esnin, si që esnin popujt pagan, me rritet pagane dhe me të gjitha mëkatet e paganve. Pra, duke pa robën e tyre, ata të kuptoni se ishtë një popull i veçanë, ndryshe nga paganet që esnin me ligjit dhe moralin e Zotit. Por, skripët dhe farisen dhe kishin keqë, 
kuptuar këtë thjesht në mënyrën e, e kuptimit literal, se salë në kuptimin shpirtror. Pra ata e, shtonin, pra izgjasnin këto theket, që të binin më shumë në sy me antë veshjeve tyre të këpopullu për të reguar se vërtet këta janë të vequar, të veçak nga popullu. Dhe e, po ashtu, farisent e, dhe skripët përdonin edhe e, filaterit që ishin disa ripa për lëkure dhe brënda tyre kishin të shkruara pies nga shkrimi shen. Vërtet, përsëri Zotin në përmjet Mojësirut i tha Izraelit që ju të mbani ligjin në bal dhe në dor. Por, përsëri, ata e kishin keqë koptuar këtë fjalë të Zotit që kishtë si që dhim që Izraelitët të mbani gjithmon ligjin në mëndje dhe mëndja të drejtonde në veprime. Dhe e kështë i marë në mënyrë literale dhe e kështë i bërë këto uh, filaterit të cilët uh, nuk ishin gjithë jetër pra uh, disa, si shtash, ku ti ku mbanim brënda shkrimin e shenë dhe kishin marrë karakterin e ajmalive ose të veprimeve facielse. Dhe vazhdo në vargun gjasht dhe lëtzojmë, edhe duan kryet e tyre në mësal, pra në, në tryeza, në përdarka dhe vëndet e para në dërë sinogogji, edhe të përshëndoshurat në përtregje dhe të quen nga njerëzit ravi, mësuës, por ju mos quen i ravi, sepse një është mësuës i juaj krishti, dhe gjithë ju e një vëlezër, dhe mos që unë një atë për ju për mjëdhe, sepse një është atë juaj, a i që është në qëtë, dhe mos që unë një mësojnë, sepse një është mësojnë, sepse juaj, krishti. Shikoni se Zot Jezu Krisht të regonë se këta njërës voni nga një egocentrizëm i malë, pra ata doni gjithmonë të të rishnë vëmëndjen e njërzve, të turbave, dhe këte bëni në shdo rast, edhe kur kishte dreka, darka, ata vendosishin në vëndet e para, në vëndet kërësore, por edhe në përtregje, ata uh, qëndrojnë në për udhë kryqe, dhe të bëshin të dukshëm, dhe kërkonin me insistim për shëndetjen e popullit. Pra, këta njërës donin admirimin e njërëzve, se sa admirimin e përëndis. Madje, kërkonin për vetë tituj, pra ravi, që do të të mësus, ose atë. Uh, rabi, në ebraisht do thot mësues dhe si shtash farisejn në krojlarësit e tyre kërkonin të titu nga e, njerëzit e thjesht. Po ashtu atë, e, që eshin të gjitha ta që mësonin të tjerët dhe në dhjatën e vjetër e, ata që mëso, mësonin të tjerët që eshin atë dhe Zoti Krisht tha mos i thoni as njëri ravi pra mësues dhe atë, sepse njëri është mësues i juaj Krishti dhe njëri është atë i juaj përëndia. Por si do të kuptojmë këtë, sepse në qose ne ledzojmë në dhjatën e re, aposu Pavli në letën detuar Korintasve, ju thot atyre, ju mund keni uh, mira mësues, pra po një keni atë dhe unë ju linda në Zotin. Kështu që aposu Pavli kërkojnë që Korintas të qojnë atë atë në tyre mos do thot se Apostu Pavli e, e, bje ndesh me mësimin e Krishtit. Jo, edhe në kishën tonë orthodokse, ne kemi tituj atë që i themi priftit. E, por, Zotë Jezu Krisht ishte kunder e, këtyre titujve të cilët binin ndesh me, me, me frimën e shërbimit. Pra, vetë Zotë Jezu Krisht erdi për të shërbyrë, kushtë e këta farisejnë, këta skrip, kërkonin tituj për vetër të tyre duke mos shërbyrë të tjerve. Pra, Zodi nuk është kunder titujve, sepse neve i themi atë edhe e, babajt, e, po dhe mësusve i themi mësus, po qështja është që tituj duhet të meritohen dhe neve duhet të jemi të ndërgjeshëm, se mbi të gjitha mësus që nga mësojnë, është iso krishti, është mësusi i vetëm dhe i vërtet, që mësojnë mësusi të anda ata nga mësojnë ne, dhe i vetëmi atë, që është ati vërtet, nuk është jeshtë ati që nga ka lindur, por është ati përëndi i cili nga lindë për një rilindje të re, pra për jetë të përjeqme. Pra në këtë kontekst duhet të ashikojmë dhe fjallën që sa tha Zotë i Krish, mos thoni as një mësues dhe as kujt atë. Dhe e, vazhdojme dhe ledzojme më poshtë, jemi në vargu në 13, ku nga thuet, po mirë ju shkojnë dhe farisej i pokrit, sepse mbyllin bretërin e përëndis për para njërzve, sepse ju nuk hyni dhe as ata që ju nuk i lini të yn. Pra, të ashmë Zotë Jezu Krisht i tregon këta njërë si mjeran, dhe këtu nga tregon zëmërgurcin e këtyre skribe dhe farisejme. Pra, 
këta skript dhe farisejmë, të cilët një një ligjin, një një kërkesat e ligjit, këta nuk donin të një në mbretërin e përëndis, pra nuk donin të zbatonin fërmën e ligjit, por ju vetëm që ata nuk donin të hynin vetë, por pengoni dhe të tjertë. Fatkesisht njerëzit të cilët ka një përgjësi edhe brënda i socionit kështarë, ndo njerë ata bjen ndesh me frimën e hirit ose me ungjilin e hirit dhe bëjmë penges dhe skandal dhe përbesimtarët. Sepse, kjo është dhe një strategi që pën djali. Djali kërkon të devioj barion që pasajit i shpërndaj delet. Pra ndaj duhet pasur kujdes sepse Pavashtisë dikush mund ketë një autoritet për të drejtuar në kish, kjo autoritet nuk është për lavdidashje ose për duke, është një autoritet shërbimi. Dhe mbi të gjitha a i që shërbe në kish duhet të adoj vetë për vetën e ti shpëtimit që të ojap edhe të tjerëve. Dhe në varën 14 letë zojmë, mirë ju shkojnë dhe farisej hipokrit, sepse hani shtëpirat e të vejave dhe këte e boni me shkak, që të bëni të falura të gjata, pra ndaj do të meni më te për mundim. Këtu nga të regojët përvecimi i prorës të tjetit. Pra këta njërës e keq përdoni besimin e popullit dhe gjuani njërës të cilët kishin probleme, probleme shëqërore dhe probleme sociale. Pra gjuani të vejat dhe jetimet. Dhe pse shkonin të vejat dhe jetimet? Shfridzonin gjëndin e tyre përvecimit, problemet e tyre për t'i mashtruar duke bërë gjoja lutjet e gjata për t'ju marë pronën. Pra e keq përdonin atë si them detyren që kishin për të mësuar popullin për përfituar pa dresisht nga popullin. Dhe në fargun 15 në thuet, mirë ju shkojnë dhe farisej i pokrit se shëtisi detin dhe tokën për të bërë një të këthyër prozelit dhe si të bëjnët e bëni atë birë gjë e në dyrë më te për se vetën të uaj. Qikoni se këta skrit dhe farisej i pokrit kërkonin të kishin pasuës njërët të cilët të digjonin, të pranonin mësimet e tyre dhe të përgëdhenin sëhetën e tyre. Dhe këta boni një rrug të gjatë për gjetur një njëri që ti pranonte, por shikojmë se në zënstit e tyre bëshin më të këqisë e mësusit. Këte shikojmë dhe të grupet e retike të cilët nuk lodhen për të trokitu në qindra dyrë për të gjetu një njëri të mashtruar dhe këta njërës të cilët mashtruar nga e retiket bëhet më të qorë ditur se ata. Dhe vazhdojmë jemi në vargun 16, kuna thuet, mjerë ju dhe i gjithë të verbër që thoni kush të bëj bëjmë bëjmë tempullin nuk është gjë, po kush të bëj bëjmë bjarin e tempullin bëjt detuar ose i detyruar. Të marrë dhe të verbër, sepse cili është më i madhë, ari apo tempulli që është intronarin, dhe kush të bëj bëjmë bëtherore nuk është gjë, po kush të bëj bëjmë bëdhurate që është mjatë të bëjt detuar ose është i detyruar. Të marrë dhe të verbër, sepse cila është me madhe dhurata apo theroraj që është intron dhuratën, a ju pra që bëmbe më bëtherore bëmbe më batë dhe mbe gjitha toj që janë për mbjatë, dhe a ju që të bëjbe më bëtempullin, bëmbe më batë dhe më batë që rinë mbjatë, dhe a ju që bëmbe më bëqedhin, bëmbe për fronin e përëndis edhe mbja atë që rinë mbjatë. Ta është më zotë Jezu Krish dhe maskon din akrin e këtyre skrive dhe farisejnë, të cilët përpiqeqin të gjenin argumenta si e si që të shmangin detyrimet e betimeve të tyre. Pra, si shdi gjuam, ata sa jonin të tila betime për të shmangur këto detyrimet, thoshin, në qovë se bën be për arin e templit, di detyruar të apargush betimin, por në qovë se thua për templin, atë e nuk i detyruar. Në qovë se betojsh të kaltari që ka si për dhuratën, i detyruar të paguash, por në qovë se bën be për altarin bosh, nuk i detyruar. Të gjitha këto, pra ishin sisteme të shpikura nga këta, pra për të gjithur gjera teknike që të shmangnin detyrimet. Por zoti i qorton dhe i demaskon si hipokrit, por të treguar se ari në vetë vete nuk ka vlerë, por kur ari i përkushtohet tempullit, a i përkushtohet përëndis dhe shenterohet. Po ashtu edhe dhurata që është në bialtar nuk ka vlerë, në qovë se ajo nuk është e bashkuar me altarin, por dhurata, këtu bëhet fjallu për të gjitha ato ofertat që afronin Izraelitet në tempull, si për kafsh dhe për fruta dhe për shdo gjithë tjetër, ato shenjëtërojnë në përmjet altarit. Pra ndaj, të gjitha këto sisteme që ata këshin shpikur, i demaskoj krishti, pra 
njërës hipokrit të cilët përpichesh me të gjitha mënyrat të ishmangnin detyrimet që i takonin atyre ndaj tempullit dhe ndaj gjithë ligjit. Dhe në vargu një sëtre ledzojmë, mjeju shkronjë dhe farisejnë për krit, sepse epni të djetën e mëndës e të marajt, e të qiminit, dhe lini të rëndat e nomit, gjyqin dhe përdëllimin dhe besën. Këto gjëti bëni dhe atot mos i lini. Udhejës të verbër që shtryni moshkojnë dhe ka përdini kamilën. Shikoni se Zotë Jezu Krisht përsëri i demaskon këta dhe këtu kemi 7 mjerimet që kanë të bëjmë me veprimet e jashtme, 6 janë me veprimet e jashtme dhe një është në lidhje me hipokrizin. Këta njerës pra jepnin të djetën e prodhimit të tyre, si pas ligjit mozaik, jepnin një të djetën e produkteve të ushimeve, për të mbajtur dhe vitet, pra ta që shërbeni në tempull, një të djetën e kashve dhe të bereqedit të tyre e afroni në tempull. Po ashtu, u shpërndani dhe fukareve. Por, farisejnë, pavërsi se bëni këto veprime, pra ishin në mënyrë ligjore të regut me porësit ligjit mozaik, përsëri ata në frymë ishin gabim, sepse ata duke menduar se emni këtë të djetën, Ata ishë në regull dhe nuk ishën asë një detyrim tjetër moral, por Zoti thotë, këto t'i bëni dhe ato mos i lini, pra gjyqin dhe përdëllimin dhe besën. Shdo thotë gjyqin përdëllimin dhe besën. Ata do të ishën të drejt në gjykimet e tyre. Ata do ishën të përdëllushëm da njerëzve, sepse nuk më thoshen që unë edhe ashtë të djetën për të varfrit dhe ku shikoni një të varfër në rrugë, thonin unë s'kam shëtë japë se unë edhe ashtë të djetën për ty por edhe besën e vërtet. Dhe besa është në lidi me veprat, sepse si shtot edhe Apostol Jakovi, besimi pa vepra është i vdekur. Dhe Zoti thotë ulejqës të verber, pra Zoti këta njerëzi quen të ulejqës të verber, të cilët nuk shoj, nuk e ka fjallë në këtu për shikimi fizik, por Zoti e ka për shikimi shpirtror. Këta njerëzi quen një vetën ulejqës që ulejqën dhe popullin, por ishin të verbër, si të verbër që ulejqin të verbër dhe të dy bje në grop, që do thot këta nuk mund të ulejqin popullin, sepse këta nuk erkishin frymën e ligjit. Dhe vazhdo dhe thot që shtrydi mushkojnë dhe kamilën e përpini. Këta ishin shumë rigoros në daj veprimeve të jashme, pra farisejnë shtrydi mushkojnë ose kishin kujdes që mos ka përdini mushkojnë. Mushkojnë shikuje si një insekt i pa pastër, dhe zakonisht mushkonja binte ose në ujë, ose në verë, dhe këta vini një napë para se të pini që të akullonin, sepse mos ndoteshin nga mushkonja, por Zotë i thotë, ju pra meri me gjera kaq të voglja dhe ka përdini gamidhen dhe fletë në mënyrë simbolike, që do të thotë ju ka përdini gjera më të mëdha, hipokrizin, marzin, lakmin, të cilit i njajnë kamilës, ose gamilës që ishte kafsha me pa pastër në Palestinë. Dhe vazhdojmë të vargu 25, ledzojmë, mjerë ju shkojnës dhe farisejnë po kritë, sepse qëroni të përjashme në potirit dhe të kupës, por për brënda janë plot me rëmbyrje e pa vetë për mbajtje. Farisejnë i verbër, qëromu për para atë që është brënda të potiren të kupë, që të bëjt e qëruar edhe e përjashme e tyre. Pra, Zotë Jezu Krish kërkon të ju thotë këtyre njerëzve që mosu meni me gjera të jashme, por jebni më shumë rëndësi botës së brëndshme shpirtrore, pra asaj që është e brëndshme, sepse në qovë se pastrohet aje që është e brëndshme, edhe aje që është jashtë është e pastuar. Dhe në vargun së shtatë, mi ju shkrojnë dhe farisejnë i pokrit, sepse në gjani me vare të lyre me gëlqere, të cilët për jashta duken të bukur, por për brënda e plot me eshtra të vdekush e shdo farë në dyrësire kështu edhe juve, për jashtë të duke një të drejt të njerëzit, po për brënda e një plot me hipokrizi e me panomi, me ndyrësi, do me thënë. Shikoni se e brejnë të kishin tradit dhe përpiqeshin pra të zbatoni ligjin dhe në shdo vit në datën 15 të muajt adhar, ata lyenin varet me gëqere. Pse bëni këtë? Nuk e bëni thjesht për respekt ndaj të vdekure, por si pas ligjit, në qohë se dikush prekte një varë, a i bëj i papasë nga nga rituale. Kështu që këta përpigjeshin pra të shmangishin të vdekurit. Por Zotë i thot, ju jeni të vdekur shpirtërisht, pra ju pavarësi se i shmangin i vareve, ju jeni vetë vare, sepse e keni të vdekur shpirtin, dhe jeni plotë ndyrësi brënda vesesue, ashtu si që është 
një varë që nga jasht është i pastor, i lyer me gërqere, por brënda pra dim ka lojloj ndyrësie. Por duhet pasur kujdes, uh, ka një ndyrshin dërmjet personit dhe personalitetit ton. Pra, uh, personit ton është aji që uh, shfaqet uh, të këtë tjerët, kurse personaliteti është aji që është i brënqëm të kneve. Dhe uh, përëndia shikon personalitetin ton, mënyrën se si mendojmë brënda vetës ton, se si reagojmë brënda vetës ton, sepse jash ne mund shfaqim edhe një mask. Pra daj, askush nga ne uh, nuk mund të mendoj si këta skript dhe farisej hipokrit se mund t'ja hedhim Zotit. Zoti na bën një skaner të gjitha mendimeve, dëshirave dhe veprimeve. Pra ndaj dhe, kur të vi Zotë Jezu Krish për e në dytë për të gjukuar të gjithë njerëzit, a i nuk do gjukoj vetëm për veprat në aspektin e jashtëm, por dhe për motivet e zëmrës. Dhe në vargu një stënënt, le të zojmë, mirë ju shkojnë dhe farisejnë po kritë, sepse ndërtoni varet e profetve dhe stonisi me moralet e drejtve. Dhe thoni, po të ishim ne në ditët e etërve tanë, nuk do të ishim pjestarë me ata në gjakun e profetve, kështu pra dëshmoni për vetën tuaj se një bit e atyri që vranë profetë. Shikoni se këta skript dhe farisejnë po kritë, përpigjeshin dinin të knjerëzit si njerës të përshpirëqëm, pra këta inderonin profetët, pra këta ju uh, regulonin varet e tyre, ma di bëni dhe uh, deklaratët të tila që neve në qose do ishim në kone e etërve tanë, uh, ne nuk do vepronim si ata. Pra, ata e, e tregonin vetën e tyre njësoj si etrit e tyre, sepse etrit e tyre vran profetët dhe duke restauruar varet e profetëve, këta ishë duke thënë, ne na përqenë vetëm një profet i vdekur, vetëm a i nuk na hap të lashë. Por, qëfar e thot Krishti? Mbushni dhe ju masën e etrëve tuaj, gjarë pri dhe pjel në përkash, që ishë do t'ikni nga dënimi i gjenes? Shikoni se Zotë Jezu Krishti thot, mbushni dhe ju masën e etrëve tuaj, nuk e ka fjallën thjesht në uh, si bi uh, natural, por si karakter, ju keni njësoj karakter me etri tuaj që vran profetet, sepse ashtu si ata vran profetet, këta të një do vrisin atë që thonë profetet, pra do vrisin vetë Isu Krishtin, birën e përëndis dhe birën e njëriu. Dhe Zoti Krisht në mënyrë uh, figurativi i quen gjarpri dhe pjel në përkash. Uh, këte e shikojmë dhe të shënjohen pak zori i cili i drejtoj turmës që vindet e ka i, Pjellë në përkash, kush ju mëso ju të ikni zëmërimit të përëndis? Kjo është një figur për të treguar se këta njërëzi ishim më të disë se etrit e tyre. Pra, ashtu si pjella e në përkash është më e matisur se vetë në përkash që është nën, kështu edhe këta njërëzi ishim më të liqë se etrit e tyre, sepse këta të mbushin gjithë liksin e atyre që ishim kunder profetve, sepse si si shtash, të gjitha nuk do vënojësh, do bashkoshin, e do thonin për krishtin, kuj që zohë, kuj që zohë. Dhe në vargun 34 le të zojmë, pra ndaj, ja unë tek do dërgoj të kju profet dhe të ditur dhe shkojnë dhe ca nga ta do t'i vrisni, dhe do t'i kryzoni, dhe ca nga ta do t'i rini në për sinagogi tuaj dhe do t'i ndishni prej qytetin dhe qytet, që të vim bi ju, është do gjak i drejt që është derdhën bide që nga gjaku i a veli të drejt gjerë më gjak të zaharie së biri të varajut, të cilit e vrat në mes tempulli dhe të therores. Me të vërtet po e them juve, gjithë të do të vim për mbik të bres. Uh, Tash më zotë Jezu Krisht është duke e thënë këtyre, skrive dhe farisejnë prokrit, se ashtu se i etri tuaj vran profetet, ju do të vrisni dhe të dërguarit e tjerë, të cilet uh, do ishin apostit. Ne dim që ju dejnë që nuk besuan të krishti përndoqen edhe aposut, dim që Herodi vrau Jakovin dhe kjo u miratua nga populli, edhe Burgosja e aposut Petrus po ashtu u miratua nga populli, dhe kemi pasaj përndjekin e, e dhe gjithë aposut dhe gjithë krishterve. Kështu që a, këta njerës, pra do ishin armiq edhe me aposut e krishtin, por ta du mbushin gjithë masën e mëkatit të uh, Izraelitve që qëndruan kunder përëndis. Dhe mbi ta, thot Krishti, do t'vi gjaku i të drejtit edhe merë këtu me gjakun e, e të drejtit Abel, i cili është martiri i par për drejtësi, dhe i tek gjaku i Zarias. Uh, Zaria ishte uh, biri i varajut dhe kjo nga tregot në librin e dytë të kronikave, sepse Biblia ebre uh, filon të mezana filon dhe i të libri i dytë i kronikave. Në qësën e ledzojmë në librin e dytë të kronikave, në thuet, atër e fërma e përëndis, erdi në bizarian, bjën e priftit të 
varai, që undryqua për papa upëllë e tha, kështu thot për ndia, pëse shë keni udhërimet e Zotit dhe nuk bëni uh, dhe nuk keni mbarsi, me qenë se keni, keni braktisur, Zotit uh, do t'ju braktis. Por, ata komplotuan kundër tyre dhe me urdhër të mbretit e vran me gur në obor të shtëpisë Zotit. Dhe a i tha, Zot i e shikoftë dhe ndëshkoftë, pasaj e dha shpirtin. Pra, profeti Zaria është i fundi që përmend Krishti që e vranë e vranë e brejnë të mëkatarë. Por, në dim që kemi dhe e, Zaria në babajnë e jonë parentës pakzoj që edhe atë e vranë e brejnë sepse edhe a i e, pohoj për ardhin e Krishti. Dhe e, me të vërtet për e them, Gjik të do të vim për mbi e, këtë brez. Fjala për mbi këtë brez e ka për atë brez mëkatar i cili ishte vrasës profetësh dhe do të ambushte masën sepse a i do të vriste edhe birin e përëndis bër bir njëriu. Dhe në vargun 37 të zojmë, Jeruzalem, Jeruzalem që vret profetët dhe reme gur ata që andër guart e ti. Sa e rdesha të mbledh bitet tu si kunder uh, kloq ka mbledh së është e saj ndë kra, por nuk deshet. Ja shtëpia juaj do të klijet e shkret, sepse po e them juve, nuk do të mëshini pas kësaj gjesat toni i bekuresha i që vjen në emrin e Zoti. Pavarësi se Zoti e shumë i ashpër me skribet e farisejnë, a i ka dhe mshuri për Jeruzalemin, qytetin e Zotit, uh, dhe për gjithka që është atje, sepse uh, Zoti nuk u rejnë njëri unë, por u rejnë më kati njërzor, dhe uh, shikoni se uh, sa e kam dashur thot në mënyrë figurative ti mbledh uh, fëmit e tu si që mbledh kloqka zojsht. Pra këtë të regon dashurin e madhe që përëndia prej shumë kosh, prej shekosh të regoj për popullin Izraelit, por din që popullin Izraelit uh, ishte një popull me qaftë të trash, a i që ndroj shumë merë kunder për ndis, a i vrao profetet e Zotit, dersa dhe vrao edhe Krishtin. Pra nda i ashtë pia juaj dhe të lijet e shkret. Fjale ashtë pia e ka fjallën për tempullin, sepse dim që hiri për ndis do largojë nga tempulli Solomonit dhe dim që kjo tempull do shkatrojë nga Romakët. Uh, por e ka fjallën edhe për të gjithë kombin e Izraelit, për shteti Izraelit do të shkatrojë dhe uh, kjo vënd do të shkelej nga paganat. Sepse, po ju them, nuk do të mëshini pasaj gjithë së thoni bekuar e shaj që vjen në emën e Zotit. Këtu nga të regon një ko që do jetë në ardhin e partë të krishtit dhe në ardhin e dytë. Në, nga ardhin e partë dhe në ardhin e dytë, uh, Izraeli pra do të shkatrojt si shtetë, tempulli do të shkatrojt po ashtu, Izraeli do të shpërndajnë në përkombet, por do vi koha që për para ardhis së dytë, Izraeli për sërit do të formohet si shtetë, dhe kjo ka ndorë në vitin 1928, dhe formimi shtetit të Izraelit dhe aspirata që kanë ata për të rindërtuar tempullin e Solomonit, të regon që ardhja e dytë e krishtit është afer. Në fundin e korave, dim që Izraelitët, si shna e thot dhe Zodi, po e trajton dhe Apostu Pavli, ata do kuptojnë, se Krishti ka ardhur, si do mos kur tjetë koha e antikrishtit. Kur të demaskohet antikrishti, atere Izraelit do thonë që ne kemi gabuar pra Krishti pas ka ardhur dhe do thrasin emrin e Krishtit eh, oz, duke thirë ozana më të larta i bekuar është aji që vjen e mërë Zotit. Në këtë moment, ku një mbeti Izraelit do të besoj të Zotit dhe do të këthet e këzotit, atere do tjetë edhe ardhja e dytë Zotit edhe eh, fundi i botës. Këtu pra mbyllet edhe kjo kapitul, pra ndaj dhe unë mendoj të mbyllim edhe neve këtë emision për të takuar në emisionin tjetër. Dere atere, miru pafshim.